1999 সালের নভেম্বরে দেশের আর্থিক খাতে যাত্রা শুরু করে ট্রাস্ট ব্যাংক সেনাবাহিনী কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংক 2007 সালে চালু করে শতভাগ অনলাইন ব্যাংকিং বর্তমানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন ইস্তিয়াক আহমেদ চৌধুরী দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় সেনাবাহিনী কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ব্যাংক দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতোই একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পদাধিকার বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এই ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন প্রায় সতেরো বছর আগে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন মূলধন ছিল বিশ কোটি টাকা পরিচালনা পর্ষদের দক্ষ দিক নির্দেশনা আর ব্যবস্থাপনা দলের কঠোর পরিশ্রমে ট্রাস্ট ব্যাংকের বর্তমান পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে পাঁচশো ছয় কোটি তেত্রিশ লাখ টাকায় একটি স্থিতিশীল আর্থিক খাত গঠনে এ ব্যাংক নিরলস কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তিতে ট্রাস্ট ব্যাংক কৃষি ঋণের পাশাপাশি বিনিয়োগ করছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নেও গেল সতেরো বছরে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ লাখেরও বেশি আর এই বড় অঙ্কের গ্রাহককে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিচ্ছেন প্রায় দুই হাজারেরও বেশি কর্মী এই কর্মী বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ইস্তিয়াক আহমেদ চৌধুরী এ পর্যায়ে তার কাছেই জেনে নেব আরও বিস্তারিত আমি সিলেট গভর্নমেন্ট পাইলট হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন আমার আব্বা আমাকে বিভিন্ন ব্যাংকে পাঠাতেন ওনার তখন পাসবুক সিস্টেম ছিল পাসবুক এনডোর্স করে আনার জন্য ওনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স জানার জন্য তখন হাবিব ব্যাংক বলে একটা ব্যাংক ছিল সিলেটে তখন পাকিস্তান আমাদের কথা বলতেছি আমি ওই ব্যাংকে যেতাম গিয়ে ওই পাসবুকটা এনডোর্স করে আনতাম তখন থেকে আমার একটা ইচ্ছা হতো যে এই রকম কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি চাকরি করতে পারি কিনা এরপরে আমার আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম সিলেট থেকে তারপরে আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হলো আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হলাম অনার্সে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এবং আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হলাম তখন আমি দুনিয়া সম্বন্ধে একটা ধারণা পেলাম এই থেকে আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট আমি জীবন সম্বন্ধে জানতে পারলাম আমার চোখে অনেক কিছু আমি দেখতে পেলাম এবং তখন আমার আমার দুইজন কাজিন ছিলেন যারা ওনারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন ওনারা পরবর্তীতে ব্যাংকে জয়েন করেন ওনারা ওই দুইজনকে দেখতাম ব্যাংকে চাকুরি করতেছেন এটা দেখো আমি একটু নিজের মধ্যে উৎসাহ ছিল যে আমি আমি ব্যাংকে জয়েন করতে পারি কি না তারপরে আমি অনার্স এম এ কমপ্লিট করার পরে তখন ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা কমিটি ছিল রিক্রুটমেন্ট হতো প্রফেশনারি অফিসার্স ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে আমি অ্যাপ্লাই করে আমি চাকুরি পাই এবং আমি রূপালী ব্যাংকে জয়েন করি তখন প্রফেশনারি অফিসার হিসেবে ইন নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনের আগস্টে এরপরে আসলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে কীভাবে কোন পর্যায়ে আসলে আমি যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জয়েন করলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে ব্যাংকে কোনো প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক তখন ছিল না নাইনটিন এইটি ওয়ানে প্রথম প্রাইভেট এইটি টুর দিকে শুরু হয় এইটি টুর দিকে শুরু হয় এবি ব্যাংক স্টার্ট হয় ফার্স্ট প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক আমি নাইনটিন এইটি থ্রিতে এবি ব্যাংকে পরীক্ষা দিয়ে এইটি ফোরে প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে ওদের ব্যাংকে জয়েন করি এবি ব্যাংকে আমার মূল ক্যারিয়ার আমার ন্যাশনালাইজড ব্যাংকে সিক্স ইয়ার্সের ক্যারিয়ার ছিল তারপর এবি ব্যাংকে জয়েন করি এবি ব্যাংকেই আমার মূলত ব্যাংকিং ক্যারিয়ার পুরোটা আমি একদম গ্রাস রুট লেভেল থেকে আমি মূলত ব্যাংকিং সেক্টরে গড়ে উঠি এবং ব্যাংকিং ব্রাঞ্চগুলো কাজ করলে কিন্তু আপনার সব কিছু শেখা হয় হেড অফিসে কাজ করে অনেকে কিন্তু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারে না আপনাকে ফ্রন্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে যখন আপনি বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে আসলেন এখানে আসলে কি রকম পার্থক্য দেখেছিলেন বা এটা একটা বিরাট চেঞ্জ দেখতে পেলাম ব্যাংকের সিস্টেমটা কিন্তু অত্যন্ত পুরনো সিস্টেম ছিল লেজার সিস্টেম এবং টোকেন দেওয়া হতো একটা চেক একজন দিলে টোকেন নিয়ে বসে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা তারপর তার ডাক আসলে টোকেন টাকাটা পেত তো এই লেভেলে আমরা কাজ করে এসছি এবং লেজার ব্যালেন্সিং প্রত্যেক উইকে আমরা ম্যানুয়ালি যোগ করে লেজার ব্যালেন্স করতাম তখন ব্যাংকার সম্বন্ধে একটা জোক ছিল সেই জোকটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা ছিল যে অ্যাট দি ডেড অফ নাইট আপনি যদি কাউকে রাস্তায় দেখেন আইদার হি ইজ এ ব্যাংকার ওর এ ড্রাঙ্কার তখন বলা হতো এবং আরেকটা জিনিস বলা হতো একজন ব্যাংকারকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে তোমার বাচ্চা ছেলে কত বড় মেয়ে তোমার যে সন্তান তার কত বড় হয়েছে সে এই রকম না দেখি এই রকম দেখাতো কারণ রাত্রেও শুয়ে থাকতে দেখতো সকালে উঠে আসার সময় শুয়ে থাকতে দেখতো 
এই যে যোগগুলা ছিল এটা কিন্তু ঠিকই ছিল তখন আমরা ম্যানুয়ালি কাজ করতে হতো এই যে কম্পিউটারের একটা আমরা দেখলাম এর আগে তো এই এইটা হয় নাই তারপরে ক্যালকুলেটারও তখন আমরা মনে আছে যে তখন ক্যালকুলেটারও ছিল না আমরা মুখে যোগ করতাম ওই ক্যালকুলেটারগুলো দেখলাম তারপরে আপনার ফ্যাক্স আসলো ইমেইল আসলো এইগুলোর সাথে আমরা নিজেকে জড়িত করলাম তাতে গিয়ে আমি ওই ন্যাশনাল সেক্টর ব্যাংকের থেকে অনেক ইম্প্রুভ আমি এখানে দেখেছি প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলো আসার পর এবং ড্রেসে আপনি আশ্চর্য হবেন যে ন্যাশনাল সেক্টর ব্যাংকে ওই সময় স্যান্ডেল পরে অফিসে যেত কিন্তু যখনই আমি এবি ব্যাংকে আসলে আমাকে টাই পড়তে হতো জুতো পড়তে হতো আমাকে প্রপার প্রপার ড্রেস পরে এতে মনে হলো কি আপনার আপনি একটা নিজেকে একটা বিজনেসে একটা বিজনেস এন্টারপ্রাইজে আপনি আসেন বিজনেস সেক্টরে কাজ করতেন যেকে এইভাবেই উপস্থাপন করতে সারা দেশে একশো আটটি শাখার মাধ্যমে প্রায় দশ লাখেরও বেশি গ্রাহকের জন্য শতভাগ প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক নিয়মিত লেনদেনের পাশাপাশি আমানতকারীদের জন্য এ ব্যাংকে রয়েছে দ্রুত গতির ব্যাংকিং সহায়তা ব্যাংক কর্মীদের আন্তরিক সেবায় ট্রাস্ট ব্যাংকের বর্তমান আমানত ছাড়িয়েছে সাড়ে ষোলো হাজার কোটি টাকারও বেশি সর্বোচ্চ পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ লাভে ট্রাস্ট ব্যাংকে আমানত রাখতে পারেন গ্রাহকরা বড় এই আমানতের বিপরীতে প্রায় সাড়ে তেরো হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক আমরা উই আর প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক বাট আমরা একটা ইনস্টিটিউশন আমাদের ওন করে যারা সিক্সটি পারসেন্ট শেয়ার হোল্ড করে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট যা এবং আমার আমার ফোর্টি পারসেন্ট শেয়ার আমরা স্টকে আমরা লিস্টিং করে আমরা জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে অতএব কোনো ব্যক্তি মালিকানা দিন কেউ না আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসে যারা বসেন তারা অল প্রফেশনালস এবং যিনি বাংলাদেশ আর্মি সেনাবাহিনীর যিনি চিফ থাকেন হি ইজ দি এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ দি ব্যাংক এবং অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল অফ বাংলাদেশ যিনি থাকেন উনি ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অতএব অনেক সময় আপনি দেখবেন আমাদের যখন সেনাবাহিনী প্রধান চেঞ্জ হয় তখন আমাদের চেয়ারম্যানও চেঞ্জ হয়ে যায় অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল সাহেব হয়তো ওনার প্রমোশন হয়ে গেল আরেকজন নতুন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল আসলেন আমাদের চেঞ্জ অতএব কোনো ফিক্স কেউ আমাদের বোর্ডে বসেন না সবই প্রফেশনাল এবং এই হিসাবে আসেন এতে গিয়ে আপনার যেটা আমরা বলি যে কর্পোরেট গভর্নেন্স এইটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এক্সারসাইজ হচ্ছে অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকিং কর্পোরেট গভর্নেন্স আপনারা দেখবেন অনেক সময় আমরা অনেক কিছু শুনি যে ওই ডাইরেক্টাররা ডাইরেক্টলি কি বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক সময় অবজারভার বসায় যে ডাইরেক্টাররা বোর্ড মিটিংয়েও আনঅথরাইজ পারসন ঢুকে যায় ওইগুলো অনেক কিছু আমরা শুনি তো এইগুলো এখানে কোনো মতেই সম্ভব না এখানে খুব কর্পোরেট কালচার এবং আমরা 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 বিশ্বাস করি ট্রান্সপারেন্সি এবং কমপ্লায়েন্স দুই হাজার তিনে আমরা যখন জয়েন করি আমি এসে দেখলাম কি এই ব্যাংকটা ডিপোজিট ইজ থ্রি হান্ড্রেড ক্রোড টাকা তখন এবং অ্যাডভান্স ইজ দেড়শো কোটি টাকা একদম স্মল এবং ষাটটা না আটটা ব্রাঞ্চ এবং আস্তে আস্তে এটা একটা ধারণা ছিল যে এটা শুধু আর্মি রিলেটেড ব্যাংকিং করবে ওই ধারণা থেকে আমরা বেরিয়ে আসলাম আমরা বেরিয়ে আসলাম আমরা এটাকে অনেকেই প্রথম মনে করেছিল না এখন মনে করাটা ভুল হবে কারণ আমরা এতভাবে আমরা বাণিজ্যিকভাবে গেছি আমরা অল সর্টস অফ ব্যাংকিং আমরা করি এই মুহূর্তে আমাদের ডিপোজিট ষোলো হাজার কোটি টাকা এবং আমাদের অ্যাডভান্স যখন দেড়শো কোটি ছিল আমরা যখন এখন এটার অ্যাডভান্স তেরো হাজার কোটির উপরে এটাই যে কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক শুধু এটা অল প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক যেসব ফেসিলিটি যেসব সুযোগ সুবিধা দেয় সেটা এখানে থাকবে এবং সেইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বর্তমান সময়েও আমরা খেলাপি ঋণের একটা বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি তো আপনার ব্যাংক আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্যার জানতে চাইব কিন্তু তার আগে এই পর্যায়ে নিতে চাই একটি বিরতি দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথা এ পর্যায়ে নেব একটি বিরতি বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আজ আমরা কথা বলছি ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে স্যার কথা হচ্ছিল খেলাপি ঋণ নিয়ে তো এ পর্যায়ে একটু জানতে চাই যে আপনার ব্যাংকের আসলে খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি কি অবস্থায় আছে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের আর্থিক খাত যে সমস্যা মোকাবেলা করছে এখানে আসলে কি উদ্যোগ নেওয়া উচিত ব্যাংকারদের এই ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা জিনিস খুব বেশি হয় সেটা হলো নেম ল্যান্ডিং যে আপনি নেম ল্যান্ডিং ব্যাংক করে অনেক সময় অ্যাসেসমেন্ট করেন না ঠিক মতো যে অমুক লোন ব্যাংক ঠিক আছে উনি তো ভালো মানুষ লোনটা দিয়ে দেও কিন্তু এই লোনটা আমি দেওয়ার আগে আমাকে অ্যাসেস করতে হবে ওনার কতটুকু প্রয়োজন উনি যে লোনটা চাচ্ছে এইটার ক্যাশ ফ্লো কি উনি কি আমাকে এই লোনটা নিয়ে ফেরত দিতে পারবে এইগুলো না করে আমরা নেম ল্যান্ডিংয়ে অনেক সময় করি 
যেটা অত্যন্ত খারাপ জিনিস এই নেম ল্যান্ডিং এ যাওয়া ঠিক না একটা প্রজেক্ট আসলে প্রজেক্টটাকে আমরা স্টাডি করা উচিত যে এই প্রজেক্টটা আসলে আমাকে কতটুকু আমাকে রিটার্ন দিতে পারবে আমার ক্যাশ ফ্লো কি আছে আমার উনি যে লোনটা চাচ্ছে যেমন একটা 10 কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়ে আসলে উনি আমার কাছে 8 কোটি চাচ্ছেন কিন্তু আসলে এই এটা 10 কোটির প্রজেক্ট কিনা না এখানে ফান্ড ডাইভারশন হচ্ছে এইগুলা প্রপার স্টাডি করে এবং না করেই আমরা লোন দেই যার জন্য আজকে এই বাংলাদেশে এই চিত্র তো এই চিত্রটাকে ঠিক করতে হলে আমাদের আরো প্রফেশনাল হতে হবে ব্যাংকারদের আমরা শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের দোষ দিব না অনেক সময় বলা হয় যে এই একটা কথা আছে যে ইন্ডাস্ট্রি অনেক শিল্প দুর্ব রুগ্ন হয়ে গেছে কিন্তু কোনো রুগ্ন শিল্পপতি আমরা দেখি নাই সবাই স্বাস্থ্যবান শিল্পপতি তো অতএব আমাদের খেয়াল করতে হবে যে পার্সন বড়োয়ারকে সিলেকশন অফ বড়োয়ার কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা লোনের ক্ষেত্রে সিলেকশন অফ বড়োয়ার কোন ব্যক্তি লোন নিচ্ছেন ওনার ট্র্যাক রেকর্ড কি ওনার সিআইবি রেকর্ড কি তারপরে দেখতে হবে কোন প্রজেক্টে উনি লোন চাচ্ছেন প্রজেক্টটা কি আসলেই প্রোডাক্টিভ আসলেই বায়বুল কি না এবং এই প্রজেক্টে যে লোনটা চাচ্ছেন এটা কি ঠিকমতো অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে কি না নাকি এখানে ওভার এসেস ওভার ইনভয়েসিং আছে তারপরে আমাকে দেখতে হবে যে ইনার ক্যাশ এই ইন্ডাস্ট্রি করে উনি ক্যাশ ফ্লো কত টাকা উনি পাবেন কিভাবে আমাকে রিটার্ন করবেন এইগুলা যদি প্রপার জাজমেন্ট হয় তাইলে আমরা খেলাপি ঋণের এই যে বিরাট একটা প্রবলেম আমাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ সেটাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারব আর অলরেডি যেসব লোন আমাদের ক্লাসিফাই হয়ে গেছে সেইগুলো আপনার ব্যাংকের রিকভারি এফোর্ট আরও বেশি থাকতে হবে কারণ অনেকে আপনি যারা আমরা চাকুরি করি আমরা বিভিন্ন রিকভারি ডিভিশন আমাদের সব ব্যাংকেরই আছে বাট ওই রিকভারি ডিভিশনে যারা কাজ করেন ওনারা হয়তো এটাই চাকুরি হিসাবে নেন চাকুরি সেনা নিয়ে অন করতে হবে যে আমার ব্যাংকের আমি যদি আজকে এই লোনটা রিকভার করতে পারি ব্যাংকটার অবস্থা ভালো হবে ব্যাংকটার অবস্থা ভালো হবে আমার পজিশন ভালো হবে আমি ভবিষ্যতে উপরে উঠতে পারব এইগুলোই আমাদের মধ্যে এই যে প্রফেশনালিজম এই প্রফেশনালিজমের অভাব কিন্তু ব্যাংকে অনেক প্রচণ্ড এ পর্যায়ে আমি আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে খেলাপি ঋণ নিয়েই কথা বলা হচ্ছিলো তো দুটো সেক্টরের কথা আমরা বলছিলাম একটা হচ্ছে বড় বড় শিল্প খাত বা উৎপাদনশীল খাত বা বড় ঋণ যারা গ্রহণ করেন তাদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং তার আগে আলোচনা হচ্ছিল ক্ষুদ্র বা এসএমই উদ্যোক্তাদের বিষয়ে তো এই দুইটা সেক্টরে আসলে কোন উদ্যোক্তারা আসলে বেশি ভালো যারা আসলে খেলাপি ঋণ কম হয় বা ঋণ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে কাদের রেকর্ড ভালো এটা কি বড় উদ্যোক্তাদের না ছোট উদ্যোক্তা ঠিক এইভাবে বিভাজন করা যাবে না দুই সেক্টরেই ভালো লুক আছে যারা রিটার্ন করতেছেন আবার দুই সেক্টরে প্রবলেমও আছে এসএমইতে আপনি এসএমই যেটা ক্ষুদ্র মিডিয়াম এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের যে সমস্যাটা স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজে অনেক সময় হয় কি আমরা ওই থার্ড পার্টি দিয়ে আমরা লোন দিই আমরা একজন পার্টনার রাখি যেমন উনি ক্লায়েন্ট নিয়ে আসলেন একটা এনজিও তার থ্রুতে আমরা লোন এনজিও থ্রুতে এনজিও লিঙ্কেজে লোন দিই এই সময় অনেক সময় অনেক কিছু ডাই উল্টাপাল্টা লোন হয়ে যেতে পারে এই জন্য মানে আমার মনে হয় যে মেইনলি যে জিনিসগুলো দেখা দরকার যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ লোন যখন আমরা যাব তখন কিন্তু আমাদেরকে আরও ক্লায়েন্ট কাকে দিচ্ছি সেটা আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ আপনি যদি বাংলাদেশের এসএমইর দিকে তাকান আপনি দেখবেন এইখানে লোন ডিফল্টের সংখ্যা অনেক এসএমইতে আবার কর্পোরেটেও আছে বাট কর্পোরেটের প্রবলেম একটা অন্য ধরনের এসএমইতে অন্য এসএমইতে হয় কি একদম বেনামি লোন হয়ে যেতে পারে যে লোক একটা এক্সিস্টই করে না মিডিলম্যান একটা লোন নিয়ে একজনের নামে লোন নিয়ে নিছে এইভাবেই প্রবলেমগুলো আসে অতএব আমাদের মেইন প্রবলেমটাই হচ্ছে আমরা ওই প্রপার সুপারভিশন করি না যেটা আমার পার্সোনাল অভিমত সেটা যদি আমরা ব্রাঞ্চ লেভেলে আমার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক আছেন তারা যদি করেন প্রপারলি যদি লোনটা দেন সব কিছু দেখে শুনে তাইলে লোন ডিফল্টের সংখ্যা অনেক কমে যায় ব্যাংকিং সেক্টরে আসলে রিক্রুটমেন্টের একটা প্রসেসেও আসলে এক ধরনের শূন্যতা রয়েছে তো এই বিষয়টা নিয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছে আসলে ট্রাস্ট ব্যাংক আমরা যেটা আমরা সব সময় আমরা কোয়ালিটি হিউম্যান রিসোর্সের রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আমরা সব সময় আমাদের ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব দিয়ে থাকি যার জন্য আমরা আমরা তিনটা সে লেভেলে আমরা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টে যাই একটা হলো আমাদের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসার সেইটা হলো আপনার একদম ডাইরেক্ট আমরা পরীক্ষা নিয়ে এবং আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে তাকে এডুকেশনালি সে কোয়ালিফাইড কীভাবে হতে হবে এবং তাকে একটা রিটার্ন এক্সাম দে দিতে হবে ওইখান থেকে আমরা আবার একটা রিটার্ন এক্সামটা আমরা আউটসোর্স করি অন্য এজেন্সি এই রিটার্ন এক্সাম নেয় আমরা নিজেরা ইনভলভ হই না এরপরে আমরা ইন্টারভিউ নিয়ে আমরা 
কিছু সংখ্যক লোক নেই যাদেরকে আমরা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকি প্রত্যেক বছর আমরা তিরিশ চল্লিশ জন লোক এই রকম অফিসার নিয়োগ দিই এছাড়া এর নিচের লেভেলে আমরা জুনিয়র অফিসারই নেই এবং আপনার ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ক্যাশ এবং ট্রেনি অফিসার জেনারেল এই সব পর্যায়ে আমরা লোক নেই এইগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা সবসময় আমরা পরীক্ষা নিয়ে থাকি পেপারে অ্যাড দিয়ে আমরা আমরা এমনি কোনো উইদাউট অ্যাড আমরা কাউকে নিয়োগ দিই না বাংলা এমনও হয় যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নারের নামও জানে না কিন্তু ব্যাংকে চাকরি করতে আসতেছে অথবা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার স্টেট ব্যাংক কোনটা অনেকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বলে দেয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইজ এ কমার্শিয়াল ব্যাংক তো এইগুলাই সাধারণ নলেজগুলো ছাড়াই আমাদের অনেক সময় অনেক ধরনের প্রশ্ন আমরা করে দেখি আসলে কোয়ালিটি ডিটোরিয়েট করতেছে দিনে দিনে এর মূল কারণ হলো আমাদের হয়তো আমি জানি না শিক্ষা ব্যবস্থায় হয়তো কোনো সমস্যা কোনো চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে যার জন্য অনেক ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে বাংলাদেশে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো কিন্তু আসলে সার্টিফিকেট সর্বস্ব আমরা শুনি এগুলো সার্টিফিকেট কিনতেও পাওয়া যায় ডোন্ট নো এটা আমি কোনো আমার কাছে কোনো প্রমাণ নাই বাট আমরা শুনি ग्रामीण अर्थनीति के शक्तिशाली करते ट्रस्ट बैंक छः कोटी टो बस कृषि ऋण वितरण कर नार क्षमत नारी उद्योक् सृष्टि प्रकल्प आवत्य प्राय दे हजार नारी उद्योता के एक त्रिश कोटी टो बस ऋण दिए आर्थिक प्रतिष्ठान ऋण देर पशापी नारी उद्योक् दक्षता बृद्धिर प्रशिक्षण दे बैंक बर्तमान देशे कर्मसंस्थान सृष्टिर जो चैलेंज ता मोकल ट्रस्ट बैंक रही है বিশেষ নবীন উদ্যোক্তা ঋণ যার মাধ্যমে একজন নবীন উদ্যোক্তা তার উদ্ভাবনী কৌশল এবং ব্যতিক্রমী ব্যবসা প্রকল্পের জন্য ঋণ নিতে পারেন অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে নারী উদ্যোক্তার ব্যাপারে আমরা অলওয়েজ ওয়ামেন এন্টারপ্রেনারদের জন্য আমরা বিভিন্ন সব ব্রাঞ্চে এক একটা ডেস্ক করে দিছি হেড অফিসেও একটা ডেস্ক আছে আমাদের ওয়ামেন এন্টারপ্রেনার ডেস্ক এবং আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছিলাম সিরাজগঞ্জে তামাই সিরাজগঞ্জে আমরা তাঁত শিল্পে লোন দিয়ে থাকি এবং ওয়ামেন এন্টারপ্রেনারদের আমরা অলওয়েজ আমরা উৎসাহিত করে থাকি যে আপনাদের যদি এইরকম থাকে প্রপোজাল আমরা যেমন আমরা আট লক্ষ আট লক্ষ টাকা করে আমরা উইদাউট কলেটারেল আমরা লোন দিয়ে থাকি যদি কেউ এইরকম ডিজার্ভিং হয় বাট কলেটারেল নাই লোন নিতে হয়েছে তাকে আমরা লোন দিই এবং আমরা চাই যে তার যেন একটা বিজনেস একটা যা একটা ওমেন এন্টারপ্রেন যেন একটা শোরুম অন্তত থাকে শোরুম বাসায় হলেও আমরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করি এক বছর অন্তত ট্রানজ্যাকশন করতে হবে কিন্তু যদি কোনো কেউ এমন ডিজার্ভিং থাকে আমরা এইগুলো অনেক সময় ওভারলুক করি এছাড়া একটা ট্রেড লাইসেন্স লাগে যে উনি ট্রেড লাইসেন্স নিছেন কি না পৌরসভা থেকে অথবা সিটি কর্পোরেশন থেকে সেটা আমরা দেখে থাকি ট্রেড কর্পোরেশন মেইনলি ট্রেড লাইসেন্সটার উপরে আমরা জোর দিই যে উনি ট্রেডে আসেন আর ওই ব্যাংকিংয়ে অপারেশন কম দিন হলেও আমরা ওই ওভারলুক দিস থিংস কর্মসংস্থান একটি বড় চ্যালেঞ্জ সেই কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যও আসলে বড় বড় উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে বলা হচ্ছে তো আপনার ব্যাংক আসলে কি ধরনের ভূমিকা রাখছে এই ক্ষেত্রে আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ ভেরি বিগ প্রবলেম ফর আওয়ার কান্ট্রি এই জন্য আমরা যেসব লেবার ইন্টেন্সিভ যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে যেমন গার্মেন্টস গার্মেন্টস আমাদের এক্সপোজার আমরা দিনে দিনে বাড়াচ্ছি এবং গার আপনারা জানেন এছাড়া আমরা বিভিন্ন অন্যান্য যেসব ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আমরা লোন দিচ্ছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের উৎপাদনশীল খাতকে চালু রাখতে হলে কর্পোরেট লোনে যেতে হবে এবং কর্পোরেট লোনে আপনি যদি আমাদের অংশ দেখেন আমরা উই অ্যাবাউট সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অফ টোটাল লোন ইজ কর্পোরেট এবং আমরা ওই সব ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমরা দেখি পরিবেশের ব্যাপারটা আমরা এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে লোন দিই না যেটাতে ইটিপি নাই অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থাকতে হবে কারণ পরিবেশ একটা মারাত্মক হুমকি পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য বাংলাদেশের জন্য একটা অত্যন্ত বড় হুমকি সবুজ অর্থায়নেও ট্রাস্ট ব্যাংকের রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় ট্রাস্ট ব্যাংক বায়োগ্যাস প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে প্রায় বাষট্টি কোটি টাকা এ ধরনেরই একটি প্রকল্পে রাজধানীর অদূরে ধামরায়ে প্রায় এগারোশো পরিবার সুবিধাভোগী হয়েছেন এছাড়াও ট্রাস্ট ব্যাংকের রয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্থায়ন প্রকল্প বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে সোলার সিস্টেমে অর্থায়ন করে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার প্রসারে ভূমিকা রাখছে ট্রাস্ট ব্যাংক যেসব পেট বোটল মানুষ রাস্তায় ফেলে দেয় ওইগুলো ইয়ে করে ওইগুলোকে আবার রিসাইকেল করে রেজিনগুলো রিসাইকেল করে ওনারা আবার নতুন করে পেট বোটল করেন তো এইটা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এইটা একটা গ্রিন প্রোডাক্ট এই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা আমাদের লোন দিয়েছি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমরা গ্রামের গ্রাস রুট লেভেলে আমরা দিয়েছি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকার মতো দিয়ে আমরা লোন পার কৃষককে এবং সে এইটা দিয়ে চারটা গরু কিনে 
চারটি গরু কিনে সে এই একটা বায়োডাইজেস্টার কিনে এবং গরুর গোবর যেটা উচ্চিষ্ট সেইটাকে বায়োডাইজেস্টার দিয়ে আপনার ইয়ে করে প্রসেস করে আমরা গ্যাস উৎপাদন হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আরো কথা বলবো কিন্তু এই পর্যায়ে আরো একটি বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা এই পর্যায়ে নেব আরো একটি বিরতি বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আজ আমরা কথা বলছি ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে তো বর্তমান সময়ে আমাদের যে আর্থিক খাত সেই আর্থিক খাতে নানান রকম সংকটের কথা আমরা শুনতে পাই নানান রকম সংকটের মধ্যে আমাদের আর্থিক খাতে গিয়ে যাচ্ছে তো এই বাস্তবতার নিরিখে আসলে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ধরনের ভূমিকা রাখছে আপনাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম নীতিগুলো আপনাদের এই চলার পথে কতটুকু সহায়ক হচ্ছে এবং এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আসলে আরও কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না সে বিষয়ে একটু জানতে চাই না আমাদের যেটা আপনার এই মুহূর্তে যে মূল চ্যালেঞ্জেসগুলো ব্যাংকিং সেক্টরে সেইটা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত সজাগ এবং আমরা ব্যাংকার্স মিটিং সবসময় পিরিয়ডিক্যালি আমরা করি সেইখানে আমার আমাদের এগুলো আলাপ হয় কীভাবে ব্যাংকিং সেক্টর আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে সেই সব দিক নির্দেশনা আসে এবং ব্যাংকিং সেক্টরে মূল সমস্যা আপনি আপনার আলোচনা এনেছেন যে আমাদের এই ডিফল্ট লোনটা সেইটার ব্যাপারেও বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত সজাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস যেগুলো আছে ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজ যেসব বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে সেগুলো আমাদের দেশে নিয়ে আসতেছে আমরা আমাদের আমরা অলরেডি বেসেল থ্রির আন্ডারে চলে গেছি আমরা আমাদের কোয়ার্টারলি রিপোর্ট দিতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্টিং রিপোর্ট আমাদের যদি মেজর কোনো ডিবাকুল হয় তাহলে ব্যাংকের কী অবস্থা হবে সেইটা আমাদের মিনিমাম ক্যাপিটাল কত থাকতে হবে সেইটা বা আমাদের নির্ধারণ করা আছে সেই মিনিমাম ক্যাপিটাল উপর ব্যাংক আমাদের ক্যাপিটাল রাখতে হয় না হলে আমাদের নতুন করে ক্যাপিটাল ইনজেক্ট করতে হয় প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি গ্রাহক চাহিদা মেটাতে ইসলামী ব্যাংকিং সেবাও চালু করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক দু সাল থেকে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা দেয়া এই ব্যাংকের বর্তমানে প্রতিটি শাখায় রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনের সুযোগ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনে করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি এবং নীতিমালায় দেশের ব্যাংক খাত অনেকটাই স্থিতিশীল বর্তমানে আর্থিক খাতের পরিস্থিতি বিবেচনায় দুর্বল ব্যাংকগুলোর অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে থাকা ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত বলে মনে করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের এই শীর্ষ কর্তা তো আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে মার্জার ইজ এ ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস একটা অত্যন্ত পদ্ধতি এইটা কোনো হচ্ছে পৃথিবী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার যারা উইক ব্যাংক আছে সেগুলোকে মার্জ করে দিলে তারা হয়তো আরও ভালো করতে পারে তো এই ব্যাপারে আমাদের দেশেও একটু মানে আমার পার্সোনাল অভিমত যে মার্জার এবং অ্যাকুইজিশনের ব্যাপারটা আমাদের দেশে চালু হওয়া উচিত কারণ আমরা অনেক সময় অনেক ব্যাংক এখনও টিকিয়ে আসে তার এই যে মিনিমাম ক্যাপিটালটা পর্যন্ত নাই কিন্তু ব্যাংকটাকে আমরা টিকিয়ে রাখতেছি সেটা কত দূর আমাদের ইকোনমির জন্য কত দূর হেল্প করতেছে সেইটা একটা প্রশ্ন আমি মনে করি আর প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ব্যবসায় টিকে থাকতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার জরুরি বলে মনে করেন ব্যাংকের এই ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী প্রযুক্তির প্রশ্নে ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রথম পছন্দ দেশীয় প্রযুক্তি সেনাবাহিনীর বিশেষ সহায়তায় দেশীয় প্রযুক্তি নির্মাতারাই তৈরি করেছেন ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়্যার কিছুদিন আগে পর্যন্ত টানেল কুড়েও ব্যাংকে ঢুকে ব্যাংকের বল্টে ঢুকে টাকা নিয়ে গেছে এইসব ঘটনা বাংলাদেশে কিন্তু রিসেন্টলি যেটা আপনার আইটিতে যেটা হচ্ছে মানে প্রযুক্তি দিয়ে ডাকা ডাকাতি করা ডেকোয়েটি করা সেইটার ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে ট্রাস্ট ব্যাংক আমরা অত্যন্ত সজাগ যে আমাদের একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও সাহায্য পেয়ে থাকি যার জন্য আমাদের ওই আইটির ব্যাপারে আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যারা আইটি ডাইরেক্টর আছেন ও ইন্ডিয়ান আই যারা আসেন উচ্চপদস্থ তারা আমাদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং আমরা আমাদের আইটির একটা সবসময় সার্ভেলিয়েন্স আমরা করে থাকি একটা দেশীয় প্রযুক্তি যদি দাঁড়ান দাঁড়ায় সেটাই আমাদের ফরিন এক্সচেঞ্জ অনেক সেভ করবে এবং আপনি ইয়ে হবেন যে যারা ফরিন সফটওয়্যার নিচ্ছে যারা ফরিন ব্যাংকে ফরিন ব্যাংকিং সফটওয়্যার এইটাতে আপনার অনেক খরচ কিন্তু 
আমরা লোকাল সফটওয়্যার অন্তত কম দামে এবং আমাদের পারপাস সার্ভ করতেছে উই আর স্যাটিসফাইড এবং আমাদের যে ব্যাংকিং ট্রানজাকশন আমাদের কোনো সমস্যা নাই হয়তো বিদেশি সফটওয়্যারগুলো অনেক ভালো এই এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই বিদেশি সফটওয়্যার অনেক ভালো তারা অনেক ট্রায়াল অ্যান্ড এরার করে তারা এটা ডেভেলপ করেছে তো লোকাল যারা আসেন উদ্যোক্তা তাদেরকে যদি আমরা সাহায্য করি তারা ওই পর্যায়ে না গেলেও এর কাছাকাছি পর্যায়ে যেতে পারবেন এবং আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমাদের যেটা ফ্লোরা সফটওয়্যার তারা কিন্তু আমাদের ব্যাংকের সাহায্য অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন এখন অনেক ব্যাংকে তারা কাজ পাচ্ছে আমানত গ্রহণ এবং ঋণদান ছাড়াও গ্রাহককে নানা ধরনের ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার মাধ্যমে আগামী দিনে দেশের অন্যতম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থান দখল করতে চায় ট্রাস্ট ব্যাংক ব্যাংকের এই শীর্ষ কর্তা জানালেন সেই লক্ষ্যের কথাই সবাই জেনে বলেন না ট্রাস্ট ব্যাংক ইজ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ব্যাংক এইটা অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের মতো না এইটাতে একটা প্রফেশনালিজম আছে এইটাতে কর্পোরেট গভর্নেন্স আছে এই এইটা ট্রান্সপারেন্ট এবং কমপ্লায়েন্ট ব্যাংক আমরা আইনের বাইরে কোনো কাজ করতে চাই না আমাদের এখানে কোনো আনডিউ ইন্টারফেরেন্স নাই এবং আমি এই ব্যাংকটাকে এমন একটা পর্যায়ে দেখে যেতে চাই যে এটা যেন বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ব্যাংকিং সেক্টরে এবং সবাই বলে না ট্রাস্ট ব্যাংক ইজ এ মডেল ব্যাংক সেনা কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকে রয়েছে পুঁজিবাজারেও সরব উপস্থিতি দেশের দুই পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সারা দেশের গ্রাহককে দ্রুত ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছে ট্রাস্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাত্র সতেরো বছরে একশো আটটি শাখা নিয়ে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান দর্শক এই ছিল আমাদের এ সপ্তাহের কর্তার অর্থকথায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে